ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிரின்சிஸ் ஆத்தன்டிக் கிச்சன் என்னடா இன்றைக்கி வெல்கம் வந்து காருக்குள்ளே இருந்து வருது அந்த யோசிப்பீங்க அஃப்கோர்ஸ் நான் உங்களோட சின்ன ஒரு ஷாப்பிங் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் க்ரோசரி ஷாப்பிங் எனக்கு ஏற்கனவே ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்திருந்தது நசீர் அமீர் நான் நினைக்கிறேன்னு க்ரோசரி ஷாப்பிங் போய்க்கு காட்ட சொல்லி எனக்கு ஃபுல்லாக காட்டிடு அடிக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு பார்ட் உங்களை காட்டுறதுக்கு ஸோ பேசிக்லி வந்து இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறோம் வந்து மிதிவெடி இந்த மிதிவெடி பேர் வந்து வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் ஸ்பெஷலியாக வந்து இலங்கையில் இந்த சண்டை நட கேட்க தான் இந்த மிதிவெடி மிதிவெடி மீன்ஸ் லேண்ட் மைன் ஸோ அந்த லேண்ட் மைன்ஸ் வந்து நிறைய இருந்தபடியாக இன்னும் ஒரு விதத்தில் வந்து யாரோ வந்து பேரை வச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த மிதிவடியை தான் நான் உங்களுக்கு நிறைய செய்ய போகிறேன் ஸோ இந்த மிதிவடி செய்கிறதுக்கு நான் நிறைய சைனீஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் போக ஜஸ்ட் சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆன் த வே நான் உங்களுக்கு இந்த ட்ரோன் கேமராவில் உங்களை காட்டுறேன் பாடத்து சிட்டி நான் இருக்கிறது ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த சைனீஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போவோம் பியூட்டிஃபுல்லான வெதராக இருக்குது இன்றைக்கு வெளியில் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டு கிரீஸ் செல்சியஸில் இருக்குது ஸோ ஃபேண்டாஸ்டிக் வெதர் அபி ஹாய் வணக்கம் சொல்லுங்க என்னோட சின்ன க்ரோசரி ஷாப்பிங் போறதுக்கு ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்ப வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிருக்கிறேன் கேஸ் ஸ்டேஷனில் ஸோ கேஸ் கொஞ்சம் பம்ப் பண்ணிவிட்டு தென் வில் கோ க்ரோசரி ஷாப்பிங் ஸோ கேஸ் பம்ப் பண்ணியாச்சு ஸோ நாங்கள் இப்போ போவோம் சைனீஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு க்ரோசரி ஷாப்பிங் ஸோ இதுதான் நான் இருக்கிற சிட்டி ஸோ நான் உங்களுக்கு என்ன ட்ரோம் கேமராவில் லைட்டாக உங்களுக்கு நான் இருக்கிற சிட்டி சரௌண்டிங்ஸை காட்டுறேன் சைனீஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறதுக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் வெளியில் வந்தேன்னு சொன்னால் முதலாவது டிம் ஆர்டன்ஸில் போய் காஃபி வேண்டணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு டிம் ஆர்டன்ஸ் ட்ரைவ் த்ரூக்கு வந்திருக்கேன் காஃபியை வேண்டிட்டு நாங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போவோம் ஆக்சுவலி வந்து நான் இன்றைக்கி எந்த ஷாப்பிங் மேட்ட கொஞ்சம் அவுட்டிங்ஸ் வீடியோ வந்து எந்த குக்கிங் சேனலில் வந்து நான் நான் வந்து போகிறதுக்கு காரணம் வந்து நெடுகளுமே என்ன செல்ஃபாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சமைச்சு அது சமைச்சு முடிஞ்சுன்னு சொல்கிற விட எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக எங்களுக்கு போரிங் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் லைக் இன்றைக்கி உங்களையும் சேர்த்து என்னோட அவுட்டிங் கொண்டு வந்துருக்கேன் ஸோ இந்த இருக்கு நாங்கள் ட்ரை த்ரூக்கு வந்திருக்கோம் இந்த ஃபேவரட் பிளேஸ் திங் பாயிண்ட்ஸ் ஹாய் கிடைக்கிற எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் காஃபி டபுள் க்ரீம் ஒன் சுகர் டபுள் த கப் இப்ப அடிக்கிற வெயிலுக்கு காஃபி குடிக்கிறதான யோசிப்பீங்க பட் வெளியில வலிக்கிட்டா அதை டிம் ஹாயின்ஸ்ல வந்து ஒரு காஃபி குடிக்காம போறது வந்து இட்ஸ் நீ கடால இருக்கிறீங்க இந்த இருந்து பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு விளங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லி ஸோ த பெஸ்ட் காஃபி ஐ லவ் டிம் ஹாயின்ஸ் காஃபி ஸோ இந்த காஃபியும் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் க்ரோசரி ஷாப்பிங் போவோம் Thank you. So, okay friends, uh, and the coffee pick up and get it. So, let's go. Uh, grocery shopping. So, this is the Nan Irukru City, um, Toronto. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சைனீஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டு வந்துட்டோம் ஸோ கோயிலுக்கு தேவையான கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வருவோம் ஸோ இந்த அறைக்கு தான் நாங்கள் இருக்க சைனீஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் மாம்பழம் இருக்குது ஐம் கோயிங் டு கெட் சம் த மேங்கோஸ் ஸோ நார்மலி வந்து சைனீஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எங்களுக்கு தேவையான சாமான் எல்லாமே வேண்டலாம்
Okay. This one. Put it down. Important on ingredient and the Urla Klangu. So, Idavande, Vidamadamana Urla Klangu, but non Likurkapora, the Yukon potato, the Adakaporan, the Kalangadan, Adakaporan, the Midi Pedisayer of the day. Normally, one day, uh, Chinavanga, I want to solo and a when a Tamil Kadil and Chinavanga and Kadakadikin and Chinese Kadilam and the Chinanga and Ranan. So, in the Raka, then done normally, and the Samil use one rather, Chinavanga and Sonantana either, Aladdin and Tamil Kadil of Andrade, Tana de Kernan, so in the Raka, so in the Raka Tesika, Renunda de Kaporan. So, the key is the key. So, the key is the key section. So, in the Chinese Kadila, in the Kirby and a salmon in the Kalong, food the lap. Then I'm frozen on a meal. Okay, friends, in the Chinese supermarket, we have a salmon in the Okay, friends, so we have a park. So I hope you enjoy the shopping. So thank you, I'm shopping. So now we have a little bit of 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 a little this is the manjal, turmeric powder, 1 4 teaspoon turmeric powder manjal. Put the dry ingredients in the mix. Put the pancake in the pancake. Put the pancake in the So, put the dry ingredients in the mix. mix the pancake. Put the pancake in the pancake. Put the pancake in the pancake. Put the pancake in the so, I will put it in. 
பட் தண்ணி காணாத இன்னும் விடணும் எந்த விதமான லம்பும் இல்லாம இதை குளிச்செடுக்கணும் ஒரு கட்டியும் இருக்க கூடாது ஸோ தண்ணி விட்டு காணாது என்ன இதுல அரை கப் தண்ணி இருக்குது தண்ணிய விடுவாங்க இதுல ஒன்றரை கப் வந்து நான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சோஃபால் அதில் அடிக்க முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு மில்லி லிட்டர் சேர்த்துருக்குறேன் எந்த கட்டியும் இல்லாமல் இதை குளிச்செடுக்கணும் ஸோ இது நான் ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் குளிச்சிருக்கேன் பட் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும் ஸோ அதால் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எல்லாட்டிக்கு பதினஞ்சு மில்லி லிட்டர் தண்ணி இருக்குது இந்த தண்ணியும் நிறுவிடுவோம் ஸோ டோட்லி வந்து நான் ஒன்றரை கப் ப்ளஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் எல்லாட்டிக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி மில்லி லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் இதை குளிச்செடுக்கணும் இந்தா இதை நான் நல்லா பிசைஞ்சு ஒரு கட்டியும் இல்லாமல் இதை குளிச்செடுத்துருக்குறேன் இந்த இப்படி ஒரு பதத்துக்கு தான் இதை குளிக்கணும் பேன் கேக் பேரை குளிப்பீங்கல்ல அப்படி தான் இதை குளிக்கணும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் குளிச்சிட்டேன் ஸோ நான் ஹீட்டை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுருக்கேன் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கொண்டு இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் இருக்கு இந்த எண்ணெய் இதில் விட்டு கொஞ்சம் கொதிக்க விடுவோம் ஸோ இந்த எண்ணெய் வந்து லைட்லியாக கொதிச்சுட்டு கொதிச்ச பிறகு இதில் வந்து கடுகு இருக்குது ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு இருக்குது இந்த கடுகை போட்டு இந்த கடுகு வடிக்கணும் ஸோ இதாக இருக்குது இந்த கடுகு வந்து லைட்லியாக வெடிச்சோண்டு வருது வெடிச்சோண்டு வரைக்க பெருஞ்சீரகம் இருக்குது ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் இந்த பெருஞ்சீரத்தையும் இதில் போடுங்க இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் இருக்குது சின்ன வெங்காயம் போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதில் வந்து ஒரு அளவான வெங்காயம் சொன்னால் ஒரு பத்து எல்லாட்டிக்கு அறுபத்தஞ்சு கிராம் வருது சின்ன வெங்காயம் இதையும் இதில் போடுங்க இதில் வந்து உள்ளி பூடு இருக்குது மூன்று உள்ளி பூடு சின்ன சின்ன வட்டி இருக்குது எல்லாட்டிக்கு பத்து கிராம் இதையும் இதில் போடுங்க இதில் வந்து சின்ன பீஸ் இஞ்சி இருக்குது எல்லாட்டிக்கு ஒரு கிராம் இஞ்சி சின்ன சின்ன வட்டி இருக்குது இதையும் இதில் போடுங்க இதில் வந்து சின்ன பச்சை மிளகாய் இருக்குது மூன்று சின்ன பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்ன வட்டி இருக்குது உங்கள் உரைப்பு கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போடுங்க ஸோ இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஒரு மூன்று நிமிஷம் இதை வதங்க விடுவோம் ஸோ இப்போ சரியாக மூன்று நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மூன்று நிமிஷத்துக்கு பிறகு இதில் ரெண்டு ஹாம்பு கருவேப்பில் சின்ன சின்ன வட்டி இருக்குது இதையும் இதில் போடுங்க போட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் இதை வதங்க விடுவோம் இந்த கருவேப்பில் போட்ட பிறகு ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுது இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு இருக்குது அதை நான் உப்பு போட்டு அவிச்சு இந்த விட சின்ன சின்ன வட்டி இருக்கிறேன் ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எல்லா அட்டிக்கு முந்நூற்றி அறுபது கிராம் வருது ஸோ இப்போ இதை இதில் போடுங்க இதில் வந்து மஞ்சள் இருக்குது அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் இதையும் இதில் போடுங்க உங்களோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் உப்பு சேருங்க பட் நான் இதில் அரை டீஸ்பூன் இப்போதைக்கு சேர்க்குறேன் இதில் வந்து கறி பவுடர் இருக்குது ஜாஃப்னா கறி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எல்லாத்துக்கும் கூட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி போடலாம் இதையும் இதில் போடுங்க இதில் வந்து மிளகு இருக்குது ஆப்ஷனல் எனக்கு விருப்பம் என்று நான் மிளகு சேர்க்குறேன் மிளகு பவுடர் இதில் அரை டீஸ்பூன் மிளகு பவுடர் இருக்குது இதையும் இதில் போடுங்க போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ இதை நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ண பிறகு இதில் வந்து முதலாம் பால் இருக்குது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எல்லாருக்கும் பதினஞ்சு மில்லி லிட்டர் முதலாம் பால் இதை இதில் விடுங்க இதில் வந்து ரெண்டாம் பால் இருக்குது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எல்லாருக்கும் பதினஞ்சு மில்லி லிட்டர் இதையும் இதில் விடுங்க இதில் வந்து ஒன் ஃபோர்த் கப் எல்லாத்துக்கு அறுபது மில்லி லிட்டர் தண்ணி இருக்குது இப்போ இதையும் இதில் விடுங்க விட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க திருப்பி ஸோ இப்போ இதெல்லாம் மூடி போட்டு ஒரு மூன்று நிமிஷம் மூடி போட்டு மீடியம் ஹீட்லேயே நான் இதை கொதிக்க விட போகிறேன் ஏன்னு சொன்னால் அப்போ தான் அந்த தூள் வாசம் எல்லாம் அடங்கும் ஸோ அதனால் மூன்று நிமிஷம் மூடி போட்டு இதை நான் அவிய விட போகிறேன் இப்போ ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ஆயிருக்கு திறந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இல்லாட்டிக்க அடிப்பிடிக்கும் இன்னொரு ஒன்றரை நிமிஷம் மூடி போட்டு இதை அவிய விடுவோம் ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஒன்றரை நிமிஷம் ஆகிட்டு ஸோ டோட்லி வந்து மூன்று நிமிஷம் நான் மூடி போட்டு இதை அவிய விட்டு நான் அடுத்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு லைட்லியாக மசிச்சு விடுங்க ஸோ இதை நான் கூட நேரம் அவிய விடையில் விடையில் ஏறுனுச்சுனா ஏற்கனவே கிழங்கு அவிச்சு தான் போட்டிருக்கிறோம் மேட்ச வந்து இந்த தூள் வாசனை போகிறதுக்கு தான் நான் மூடி போட்டு மூன்று நிமிஷம் அவிய விட்டு நான் உப்ப உப்ப செக் பண்ணி பாருங்க காணுமாண்டு ஸோ லைட்லியாக நான் மசிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ண பிறகு இதில் வந்து தேசி காப்புளி இருக்குது உங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி லைம் இல்லை லெமன் ஜூஸ் விடலாம் ஆனால் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண பிறகு இதை விடுங்க ஸோ உங்களுக்கு சேஸ்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் புழிஞ்சு விடுங்க ஸோ நான் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மாதிரி விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதை நல
ஸோ ஹீட்டை வந்து மீடியத்துலேருந்து கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுருக்கேன் குறைச்சி வச்சுட்டு இதில் சட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த தோசைக்கல்ல தேடி பார்த்தும் காணையில் ஸோ அதனால் இந்த ஃபேனை யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசின பேப்பர் டவல் இருக்கு இப்போ இதை துடைச்சிடுங்க இந்த இடத்துல நான் குளிச்சி வச்சுருக்க மா இருக்குது இப்போ இதை நாங்கள் சுட்டு எடுப்போம் நல்லா மெல்லிஸாக இதை ஊற்றி எடுக்கணும் இதை வந்து கிணை நேரம் வேக விட தேவையில் ஒரு ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் மாதிரி வேக விட்டிங்கன்னா காணும் ஏன்னா கூட நேரம் வேக விட்டிங்கன்னு சொன்னால் இது மடிக்கைக்கு வந்து பிய பார்க்கும் ஸோ இப்படி நடுவில் வந்து இப்படி இருந்தேன்னு சொன்னால் டோன் பொழி நீங்கள் இறக்கி எடுக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் நாங்கள் இதை இப்படியும் பொறிக்கத்தான் போகிறோம் இதை நாங்கள் இறக்கி எடுப்போம் இந்த அறுக்கு இதை நான் இறக்கி எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இதை நான் என்ன ஒருக்கா ஊற்றுவோம் ஒரு ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் ஆகிட்டு இதையும் இறக்கி எடுப்போம் ஸோ இந்த இருக்குதில் நான் செய்து வச்சுருக்கிற தோசை இருக்குது நான் கவுண்டர் டாப் ஏற்கனவே க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் செய்து வச்சுருக்க ஃபில்லிங்கு வந்து நல்லா ஆறிட்டு இப்போ இந்த ஃபில்லிங்கு இப்படி நடுவில் வைக்காமல் ஒரு சைடில் வச்சுட்டு ஸோ நல்லா அமர்த்தி விடுங்க சைடில் வச்சுட்டு நல்லா அமர்த்தி விடுங்க இதில் வந்து நான் முட்டை வந்து அவிச்சுட்டு இப்படி ரெண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ இந்த மிதி வடிக்கு வந்து இந்த முட்டை வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ இப்போ இந்த முட்டையை இப்படி இதில் வச்சுட்டு அமர்த்திட்டு ஸோ ஒரு பக்கத்துலேருந்து நடுவு கொண்டு வந்துட்டு இப்படி அமர்த்தி போட்டு இன்னொரு சைட்லேருந்து அதே மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இப்படி அமர்த்தி போட்டு மூடிட்டு சுற்றி விடுவோம் இப்படி மூடிட்டு சுற்றி இருக்கிறேன் இதை கொஞ்சம் பெருசாக அந்த தோசையை சுட்டிங்கன்னு சொன்னால் தான் இன்னும் கொஞ்சம் வடிவாக செய்யலாம் பட் இந்த தோசைக்கெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து காணியில் ஸோ இதில் ஃபில்லிங் எடுத்து வச்சுட்டு அமர்த்தி போட்டு இந்த பாதி முட்டையை வச்சு இந்த முட்டையை வச்சு அமர்த்தி விடுங்க உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் முதலே இதால் சீல் பண்ணலாம் இந்த தோசை மாவால் இப்படி நாலு பக்கம் பூசிட்டு ஸோ நீங்கள் செய்யக்கு வந்து உங்களோட தோசை மாவில் வந்து இப்படி வடிப்பு வந்து என்று சொன்னால் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு சொன்னால் நீங்கள் வந்து டோங் போழி கவலைப்பட வேணாம் ஸோ அதை நான் எப்படி செய்கிறேன்னு காட்டித்தரேன் நான் தோசை செய்த பேன்லேயே நான் செய்து காட்டுறேன் இப்படி நீங்கள் ரோல் பண்ணி இப்படி ஒரு வடிப்பு வந்து என்று சொன்னால் டோங் போழி இந்த இருக்குது இதில் அந்த தோசை மா இருக்குது தோசை மாவால் நீங்கள் இப்படியே மேலால் இப்படி பூசி போட்டு கொஞ்சம் நிறைய எடுத்தீங்கன்னா நல்லா சீல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த உடஞ்ச பக்கத்தை இப்படியே திருப்பி இந்த பேனில் வைங்கோ ஸோ ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் இப்படியே விட்டிங்கன்னு சொன்னால் சீல் ஆயிரும் தண்ட பாட்டில் ஸோ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அதுக்கும் இந்த மாவால் கொஞ்சம் இப்படி பூசி போட்டு இப்படியே வையுங்கோ ஸோ இப்போ ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகிட்டுது இந்த இந்த உடஞ்ச பக்கம் வந்து நல்லா சீல் பண்ணியிருக்கு ஸோ நீங்கள் இப்படி செய்யக்க வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிடென்ட்லியாக வந்து நீங்கள் பிஞ்சிட்டேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்படி மாவை போட்டுட்டு இதை நீங்கள் பேட்ச் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இருக்குது நான் பேட்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த இருக்கு இந்த மிதி வெடி நான் செய்துட்டு நான் செய்த தோசை மாவில் வந்து சரியாக எட்டு தோசை சுட்ட நான் நான் செய்த ஃபில்லிங்கில் வந்து சரியாக எட்டு மிதி மிதி வெடி வந்திருக்கு இந்த ஸோ இப்போ இதை நாங்கள் ரஸ் போட்டு பிரட்டி எடுப்போம் ஸோ இப்போ இந்த மிதி வெடியை செய்கிறதுக்கு வந்து நான் இதில் ரெண்டு முட்டை எடுத்து அடித்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ரஸ் தூள் இருக்குது ஆனால் நான் யூஸ் பண்ணுற வந்து ஃப்ளேவர்ட் ரஸ் தூள் ஸோ இப்போ இதை நாங்கள் துவச்சு இதில் பிரட்டி எடுப்போம் சுந்தா இருக்குது நான் செய்து வச்சுருக்கிற மிதி வெடி இதை முதல் முட்டையில் துவைக்கணும் ஸோ இதை நல்லா வடிவாக துவச்சிடுங்க இப்போ இந்த ரஸ்கில் போட்டுட்டு பிரட்டி எடுப்போம் இந்த இருக்கு இதை நல்லா பிரட்டி எடுங்க உங்களுக்கு வேணுமென்று சொன்னால் நீங்கள் என்ன ஒருக்கா திருப்பி முட்டையில் போட்டுட்டு இதை பிரட்டி எடுக்கலாம் ஸோ நான் ஹீட்டை வந்து மீடியம் ஹீட்டை வச்சுக்கொண்டு இதில் எண்ணெய் வச்சுருக்கிறேன் இந்த எண்ணெய் சரியாக கொதிச்சிட்டோன்னு பார்க்குறேன்னு சொன்னால் இப்படி ஒரு டூத்பே கலர் தடி எடுத்து இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்படி குட்டி குட்டி பபுள்ஸ் வரது இல்லை இப்படி குட்டி குட்டி பபுள்ஸ் வரைக்கும் பர்ஃபெக்டாக இதை கொதிச்சுட்டு ஆக்சுவலி நீங்கள் எண்ணெய் பொறிக்கிறேண்டாலும் இந்த எண்ணெய் நீங்கள் சரியாக கொதிக்காமல் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் எண்ணெய் இழுக்கும் ஸோ நீங்கள் பொறிக்கிறதுல வந்து எண்ணெய் வந்து கூட இருக்கும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் அவர் வரையும் இதை பொறிச்செடுக்கணும் ஸோ ஒரு நிமிஷம் ஆகிட்டு இப்போ மேட்ட பக்கம் திருப்பி விடுவோம் ஸோ மூன்று நிமிஷம் இதை பொறி விட்டுனா அது நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இது கோல்டன் ப்ரௌனாக இப்போ இதை ரக்கி எடுக்கலாம் நல்ல எண்ணியை வடிச்சிட்டு ரக்கி எடுங்கோ ஒரு பிளேட்டில் பேப்பர் டவல் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் நாங்கள் ரக்கி எட
இப்படி கோல்டன் ப்ரௌனாக பொறிச்செடுக்கணும் ஸோ இந்த மிதி வெடிக்கு வந்து சுட சுட ஒரு பிளெயின் டீ அல்லாட்டிக்கு ஒரு பால் டீயும் வச்சுக்கொண்டு இதை சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு டீயையும் குடிச்சிங்கன்னா அதை போல ஒரு சூப்பரான விஷயம் இல்லை ஸோ இந்த அறுக்கு ஒரு டீ பேக் இருக்குது ஸோ இந்த அறுக்கு இதில் சீனி இருக்குது சீனியும் போட்டுட்டு இந்த டீயை ஊற்றுவோம் சுடு தண்ணி விடுவோம் ஸோ நான் செய்கிற பிளெயின் டீ ஸோ அந்த அறுக்கு இந்த பிளெயின் டீம் செய்தாச்சு ஸோ இப்போ அசங்கர் தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்ல போகிறார் இந்த மிதி வடி எப்படி இருக்குண்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த மிதி வடி இது செய்து முடிஞ்சுது ஸோ அசங்கர் தான் அண்டே டேஸ்ட் பண்ண போகிறார் ஸோ நான் டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் விட அசங்கர் அப்பீனியனும் கேட்போம் ஸோ அவருக்கு டீயையும் கொடுத்து இந்த மிதி வடியையும் கொடுத்துருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ கேன் யூ ட்ராய் அசங்க என்னோ நன்றி வணக்கம் சிபாய் அபி